Hey guys, welcome back to the channel. In this video, we will talk about the continuation. So, last video, we will talk about the key in the basic issue. Soft matter, core matter, display lamp, and the process is going to work. So, next time, we will talk about the key in the matter. If you combine the matter, you will talk about the key in the matter. So, that's why we will talk about the video. So, first, as usual, I will talk about the footage. I will talk about the crop. Okay, now. Crop is done. ரெண்டு மே நான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இது சாஃப்ட் மேட் தான் எதுவுமே கோரு கிடையாது ரெண்டுமே என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சாஃப்ட் மேட் தான் ஜஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எப்படின்னா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக தான் வந்து நான் வந்து ரெண்டு டிஃப்ரென்ஸ் வச்சுருக்கேன் இது வந்து கொஞ்சம் நல்லா இந்த ஆஸ்வாவெலாம் க்ளீன் பண்ணியிருக்கேன் இது கொஞ்சம் ஆஸ்வா க்ளீன் பண்ணாமல் இருக்குது இது ரெண்டு இந்த ரெண்டு மேட்டையும் நம்ம கம்பைன் பண்ணுறப்ப என்ன ப்ரொசீஜர்ஸ் கம்பைன் பண்ணுறதுக்கு அதே மாதிரி வேறு ப்ரொசீஜரில் கம்பைன் பண்ணால் நமக்கு என்னென்ன இஷ்யூஸ் வருது ஓகேங்களா அதை பற்றி நம்ம பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் இந்த இங்கே ஒரு மேட் இருக்குது அதே மாதிரி இந்த மேட் ரெண்டு மேட்டையும் என்ன பண்ணுறேன் தனித்தனியாக மோர்ஜ் பண்ணுறேன் இதில் வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த இதில் இதில் ஒரு மேட்டையும் இதில் ஒரு மேட்டையும் ரெண்டுமே வந்து நான் கம்பைன் பண்ணுறேன் இங்கே கம்பைன் பண்ணுறப்போ அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஹார்ட்னஸ் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் ஏ ஓவர் பி ஓகேங்களா ஏ ஓவர் பி அப்படிங்கிறப்ப இந்த ஆல்ஃபா பாருங்களேன் ஸோ நார்மலாக வந்து ரெண்டு ஆல்ஃபா வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் இருக்காது இந்த ஆல்ஃபா அந்த ஆல்ஃபா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு கோரில் வந்து அந்த அளவுக்கு மேஜராக இல்லவே இல்லை ரெண்டுமே வந்து ஒரு ஸ்மூத்தாக தான் இருக்குது பட் ஆனால் நீங்கள் ரெண்டையும் மோர்ஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டுக்கும் ஆட் பண்ணுறப்ப இது பூசஸ் தெரியுது உங்களுக்கு ஸோ நம்ம இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜரில் நம்ம பண்ணவே கூடாது ஏ பி அந்த மாஸ்க் ஸோ நம்ம வந்து இந்தையும் நம்ம ரெண்டையும் மோர்ஸ் பண்ணுறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் தான் வரும் ஓகே ஸோ அப்போ வேறு எப்படி வேறு இன்னொரு மெத்தட் அப்படின்னா அதே சேம் கான்செப்ட் தான் அதே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ட் என்ன இருக்குது ஏ அண்ட் பி இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது டிஃப்ரெண்டாக ட்ரை பண்ணலாம் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஏ தனியாக கட் பண்ணிட்டேன் பி தனியாக கட் பண்ணிட்டேன் இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டே மேர்ச் பண்ணுறேன் இப்போ இந்த எந்த மாதிரி டியூஷன் ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ மேர்ச் பண்ணுற பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அந்த இஷ்யூஸ் வரல இப்போ எனக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு பிளர் கொடுக்குறீங்க நடுவில் வந்து ஒரு பிளர் ஆட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் தெரியல உங்களுக்கு ஸோ நீங்கள் பிளர் வேல்யூ நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ண இன்க்ரீஸ் பண்ண உங்களுக்கு ரெண்டுலேயுமே இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ அப்போ நம்ம இந்த மெத்தடையும் நம்ம ஃபாலோ பண்ண முடியாது ரெண்டுமே வந்து மெர்ஜ் தான் ஆனால் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நம்ம மாஸ் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் இப்போது இன்னொரு விஷயம் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுறது என்ன அப்படின்னா கீ மிக்ஸ் ஸோ இதுவும் மொரா லைக் மெர்ஜ் மாதிரி தான் ஆனால் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ இது என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் அண்ட் ஏ ஓகேங்களா ரெண்டுக்கும் வந்து மெர்ஜ் பண்ணிவிட்டு இப்போது என்னோட ஒரு சாஃப்ட் மேட் இது இன்னொரு சாஃப்ட் மேட் இது ரெண்டையும் வந்து நான் கீ மிக்ஸில் பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த இஷ்யூஸ் வரவே வராது ஸோ நீங்கள் வந்து நடுவில் பிளர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் பிளர் எவ்வளோ வேணால் கொடுத்தாலும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் மோஸ்ட்லி இருக்காது ஸோ ஒரு கம்பைன் லெவல் அப்படின்னா உங்களுக்கு எப்பொழுதுமே வந்து நீங்கள் மேர்ஜில் பண்ணாதீங்க மேர்ஜில் பண்ணீங்க அப்படின்னா அந்த மாதிரி இஷ்யூஸ் வரும் ஓகேங்களா ஏன்னா கம்பைன்ஸ் வந்து நீங்கள் நிறைய பண்ணுவீங்க ஏன்னா நம்ம ஃபியூச்சரில் பார்க்குற பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம ஹேர்ஸ் தனியாக ஒர்க் பண்ணுவோம் பாடி தனியாக ஒர்க் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம சின்ன சின்ன விஷயம் கம்பைன் பண்ணுறப்ப நமக்கு இந்த மாதிரி இஷ்யூஸ்லாம் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அதனால் ஒரு மேட்டை வந்து நீங்கள் கம்பைன் பண்ணுறப்ப எந்தெந்த விஷயம்லாம் ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தான் நான் அவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் இது என்னோடய கோர் மேட் இது என்னோடய சாஃப்ட் மேட் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து ரெண்டு மேர்ஜ் இருக்குது மேர்ஜ் இருக்குது அண்ட் சேனல் மேர்ஜ் இருக்குது ரெண்டுமே நான் ஒரே ப்ராசஸ் தான் வச்சுருக்கேன் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இங்கே ஃபில்டர் ரோட் போட்டிருக்கேன் பிளர் போட்டிருக்கேன் இங்கே பாருங்கள் இதே இதையும் வியூ பண்ணுறேன் அப்படின்னா எனக்கு மேஜர் அந்த டிஃப்ரென்ஸும் இல்லை திஸ் அண்ட் திஸ் தெரியுது உங்களுக்கு அப்போ என்ன டிஃப்ரென்ஸ் மேர்ஜுக்கும் சேனல் மேர்ஜுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் யூஸ்வலாக நீங்கள் வந்து டைப் பண்ணி பாருங்களேன் மேர்ஜுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோட் இருக்கும் அதே மாதிரி சேனல் மேர்ஜ் ஸோ இப்போ ரெண்டுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா யூஸ்வலாக நீங்கள் ஆல்ஃபா வைஸ் பார்க்குறப்ப ரெண்டுமே சேம் தான் ஆனால் இதுவே நீங்கள் ஆர்ஜிபி வைஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டுமே டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது தெரியல உங்களுக்கு திஸ் அண்ட் திஸ் இது மேர்ஜ் அ
ஆல்சாவை தான் ஆட் பண்ணுமோ இல்லையே ஆர்ஜிபி வழியாக அதை ஆட் பண்ணலை ஸோ அதுதான் வந்து மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த நார்மல் மேஜிக்கும் சேனல் மேஜிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா வேல்யூஸ் ஸோ நம்ம கீங் வந்தாச்சு கீங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா வேல்யூஸ் அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் யூஸ்வலாக வேல்யூஸை டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து நம்ம லாஸ்ட்டாக சாஃப்ட் மேட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது கோர் மேட் எந்த அளவுக்கு இருக்குது நம்ம ஈஸியாக அனுப்பிக்கிறோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் சாஃப்ட் மேட்டில் வந்து வேல்யூஸ் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் முன்ன பின்னாக இருக்கும் ஆனால் கோர் மேட்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் அதாவது வேல்யூ ஒன் அப்படிங்கிறது நமக்கு ஸ்ட்ராங்காக தெரியும் ஸோ அந்த வேல்யூ வந்து மேபி கொஞ்சம் முன்ன பின்னாக போச்சு தான் நம்ம என்ன நடக்குது எதனால் நம்ம வந்து வேல்யூ வந்து ஜீரோ டு ஒன் கூட தான் வைக்கணும்னு சொல்கிறோம் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்ப்போம் ஸோ யூஸ்வலாக நம்ம ஒரு ஃபுட்டேஜஸ் நீங்கள் எடுக்கிறீங்க அது ஆல்ஃபா இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு விஷயமா நீங்கள் ஒன்று பண்ணலாம் ஒன்று ஃபுட்டேஜஸில் வந்து டிஃபால்ட்டாக வந்து ஆட்டோ ஆல்ஃபாட் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாவே உங்களுக்கு வந்து ஃபுட்டேஜஸில் ஆல்ஃபா ஜென்ரேட் ஆகும் இல்லை நான் அந்த மாதிரி நான் பண்ணலை அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஷஃபில் ஷஃபில் நோட்டில் க்ரியேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இது மூலிமா உங்களுக்கு வந்து ஆல்ஃபா ஜென்ரேட் ஆகும் டிஃபால்ட்டாக என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் டிஃபால்ட்டாக நீங்கள் ஷஃபில் ஓப்பன் பண்ணுறப்ப வந்து இந்த மாதிரி சிம்பிள் தான் காமிக்கும் அது என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் வந்து ஆல்ஃபா மட்டும் ஆன் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு உங்களோட இன்புட்டில் ஆல்ஃபா ஆட் ஆகுது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டு கலர் எடுத்துருக்கிறேன் ஒன்று க்ரீன் அண்ட் ப்ளூ ஸோ அதில் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு சின்னதாக ரோட்டோ போட்டுட்டு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இதில் க்ரீன் அண்ட் இதில் வந்து ப்ளூ இப்போ என்ன பண்ணுறேன் இந்த க்ரீன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் நான் ஆல்ஃபா அப்ளை பண்ணவே இல்லை இதுலேயும் நோ ஆல்ஃபா அதேமாரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா க்ரீன்லேயும் நோ ஆல்ஃபா ப்ளூவே நோ ஆல்ஃபா ஓகே ஸோ அப்போ நான் ரெண்டே மேர்ச் பண்ணால் என்ன ஆகுது க்ரீன் அண்ட் ஓவர் த ப்ளூ ரெண்டே மேர்ச் பண்ணால் என்ன ஆகுது அப்படின்னா எனக்கு கலர் சேஞ்ச் ஆகுது ஒரு க்ரீனில் இருக்கிற கலர்ஸ் வந்து ப்ளூ பிரியாணி வரப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு என்ன ஆகுது அப்படின்னா இது வயட் சம்திங் கலர்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுது இந்த சேஞ்சஸ் எதனால் ஆகுது ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா பேக்ரவுண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூக்கு வந்து ஒரு ஆல்ஃபா ஆட் பண்ணுறேன் ப்ளூ ஆல்ஃபா ஆட் பண்ணுறேன் ஆனால் எனக்கு க்ரீனில் ஆல்ஃபா இல்லை ஓகேங்களா ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கம்பைன் பண்ணி பார்த்தா என்ன ஆகுது சேம் மிஸ்டேக் இங்கே என்ன இருக்குதோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஆகுது ஓகே ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா கொஞ்சம் வயசு வயசாக வந்து என்னோட க்ரீனில் என்ன பண்ணுறேன் ஆல்ஃபா வச்சுக்கிறேன் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆல்ஃபா இல்லை ஸோ இப்போ மேர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு அதே சேம் கலர் இங்கே என்ன கலர்ஸ் இருக்குதோ நான் கமெண்ட் பண்ணுறப்ப எனக்கு அதே வேல்யூ இருக்குது ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா ரெண்டுக்குமே ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுக்குறேன் இதுக்கும் ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுக்குறேன் இதுக்கும் ஆல்ஃபா வேல்யூ கொடுக்குறேன் இப்போ சேஞ்ச் ஆகுமான்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போயுமே இது சேஞ்சஸ் இருக்காது இங்கே பாருங்கள் ஆல்ஃபா 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 ஸோ பை எண்ட் ஆஃப் த கன்க்ளூஷன் என்ன சொல்லுங்க பார்ப்போம் புரியாது ஏன்னா கொஞ்சம் கண்டினியூஸாக சொன்னால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு மேர்ஜ் ஆப்ரேஷன்ஸில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா ஏ பி அதில் வந்து ஏக்கு எப்பொழுதுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபா அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ ஏல இருக்க ஆல்ஃபா டிபெண்ட் பண்ணி தான் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் எல்லாமே கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து ஆல்ஃபா இல்லை உங்களுக்கு எந்த ஆல்ஃபாவும் இல்லை அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் மேர்ஜ் ஆகிறப்ப பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கலர் சேஞ்ச் ஆகிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது இதுவே உங்களுக்கு ஏல நீ வச்சுருக்க ஆல்ஃபா வந்து பக்காவாக இருக்குது அப்படின்னா பேக்ரவுண்டில் ஆல்ஃபா இருக்குதோ இல்லையோ எந்த பிரச்சனாலும் நமக்கு கவனம் கிடையாது உங்களுக்கு உங்களோட மேட் எந்த ஒரு சேஞ்சஸுமே இருக்காது அதுக்கு தான் வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஷியேஷன் நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ இப்போ வந்து ஆல்ஃபா நமக்கு அந்த கான்செப்ட் புரிஞ்சிருச்சு ஓகேங்களா நமக்கு ஏ வந்து அந்த ஆல்ஃபா பியில் வந்து அந்த ஆல்ஃபா இருந்தாலும் பரவாயில்ல அந்த காசு புரிஞ்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஏன் வந்து நம்ம ஆல்ஃபாவை ஒன்றுக்குள்ள மெயின்டைன் பண்ணணும் ஆல்ஃபா நம்ம வந்து யூஸ்வலாக கீங்கில் வந்து ஜீரோ டு ஒன்று கூட தான் இருக்கும்னு ஏன் சொல்லணும் இதே வந்து ஒன்றுக்கு மேலே போகுது ஒன்றுக்கு கீழே போனால்
மீனிங் அப்படின்னா உங்கள் ஆல்சா வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே மட்டும் தான் வச்சுக்கோம் இதை வந்து ஜீரோ கீழேயும் போகக்கூடாது ஒன்றுக்கு மேலேயும் போகக்கூடாது அதுதான் வந்து இந்த கிளாம்போட மீனிங் ஸோ மோஸ்ட்லி யாரெலாம் கீங் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அவங்களாம் அவங்களாம் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி வந்து ஆல்சா வந்து கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் பாய் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பை எண்ட் ஆஃப் த ஸ்கிரிப்டில் வந்து அவங்க கிளாம்பு அப்படிங்கிற நோடு போடுவாங்க ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா அந்த கிளாம்ப் நோடு போட்டேன் இங்கே பார்த்துக்கோங்க இங்கே கிளாம்ப் நோடு போடாமல் அதோட வேல்யூ டூ இப்போ நான் இங்கே வியூ பண்ணுறேன் அதோடய வேல்யூ ஒன் பட் ஆனால் விஷுவலைஸாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு எந்தவே டிஃப்ரென்ஸ் தெரியாது உங்களுக்கு தெரியுதா உங்களுக்கு நான் அவங்களாம் என்ன வியூ பண்ணி பார்க்குறேன் எதாவது டிஃப்ரென்ஸ் இதான் பார்த்தீங்களா எந்த டிஃப்ரென்ஸ் பண்ணி தெரியல ஓகே இதே வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன் கிரேடு யூஸ் பண்ணி ஆல்ஃபாவை மைனஸ்க்கு புஷ் பண்ணுறேன் தெரியுதா உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ஆல்ஃபா வேல்யூ எங்கே இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் பாட்டமில் பாருங்கள் எல்லாமே இங்கே பாருங்கள் ஓகேங்களா அதோட வேல்யூஸ் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்றில் இருக்குது ஓகேங்களா அதே மாதிரி கீழே போட்டு என்ன பண்ணுறேன் கிளாம் சேஞ்ச் பண்ணு இப்போ டிஃப்ரென்ஸ் எதாவது இருக்குதான்னு பார்ப்போம் இப்போவே மேஜர் டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை ஸோ நமக்கு ஆர்ஜிபி வேல்யூவை பார்க்குறோம் அப்படின்னா நமக்கு டிஃப்ரென்ஸ் எதுவுமே தெரில ஸோ அப்படியே நம்ம வந்து ஒரு அந்த அவுட்புட் நம்ம பர்ஃபெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணுவோம் அதை இப்போ ஒன்றுக்குள்ளே வச்சுக்கணும் ஜீரோலேயே ஒன்றுக்குள்ளே வச்சுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ ஒரு டெக்னிக்கல் விஷயம் புரிஞ்சுக்கணும் வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டேட்டா மெட்டா டேட்டாவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது இப்போ நம்ம ஒரு ஆல்சா வந்து ஒன்றுக்கு மேலே இருக்குது அப்படின்னா மெட்டா டேட்டாவில் வந்து அதோடய வேல்யூ ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்போ நார்மலாக வந்து ஆல்சாவுக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இருக்காது பை எண்ட் ஆஃப் டே நே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து கலர் கரெக்ட் பண்ணுறீங்க பார்த்தீங்களா அப்போ ஒன்று டிஃப்ரென்ஸ் தெரியும் நான் எக்ஸாம்பிள் காமிக்கிறேன் தரலாம் இப்போது இப்போது ரெண்டு இமேஜ் நான் எடுத்திருக்கேன் இப்போ எடுத்திருக்க இமேஜ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு இமேஜ் ஒரு இமேஜ் வந்து ஜேபெக் வந்து இது எயிட் பிட்டு இது சிக்ஸ்டீன் பிட் ஓகேங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து எயிட் பிட்னால் என்ன எயிட் பிட் கண்டைன்ஸ் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் லெவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ இந்த வேல்யூ ரெப்ரஸன்ட் ஆர் பிட்வீன் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஸோ இதில் வந்து வேல்யூஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வெறும் ஜீரோ அண்ட் ஒன்குள்ளே மட்டும்தான் இருக்கும் இதுவே வந்து சிக்ஸ்டீன் பிட் இதோட மெட்டா டேட்டை பார்த்தோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் பிட் கண்டைன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் லெவல் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் தே ஆர் ரெப்ரஸன்டேட் இன் நியூ பிட்வீன் த வேல்யூஸ் ஆஃப் ஜீரோ அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து ஜீரோ அண்ட் ஒன் ப்ளஸ் ஓகே நீங்கள் இந்த மெட்டா டேட்டை வியூ பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதிலே உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே பாருங்களேன் இங்கே டேட்டாவில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது இருக்குதா இன்புட் பை ரெஸ்பெக்டிவ் பாருங்களேன் பிஸ்பர் சேனல் வந்து எயிட் பிட் ஃபிக்ஸட் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சிக்ஸ்டின் பிட் ஹாஃப் ப்ளோட் ஸோ இதை என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா ரெண்டு இமேஜே வந்து உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி ஒரு சின்ன கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டுக்குமே பட் இந்த கிரேடுக்கும் இந்த ரேட்டுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் இதுதான் உங்களுக்கு இது வந்து இந்த இஎக்ஸ்எல் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்குது ஐ மீன் நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்சா வேல்யூஸ் அதிகமாக இருக்குது இது வந்து ஒன்றுக்குள்ளதாக இருக்குது ஸோ இதுக்கும் இதுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் ஸோ நீ கலர் ரைட் பண்ணுறப்ப வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா சம்டைம்ஸ் அன்வான்டட் இடத்துலாம் பூஸ்ட் ஆகும் உங்களுக்கு நீ வேல்யூஸ் இதில் ஆல்ஃபா வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அன்வான்டட் பூஸ்ட்டை பார்க்க நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா எப்போதுமே ஆல்ஃபா வந்து ஜீரோலேருந்து ஒன்றுக்குள்ளே வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது இப்போ இதே இதை வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா நான் கிரேட் போட்டு நார்மலாக வந்து என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா அந்த வேல்யூ நார்மல் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது இதுக்கும் எதுக்கு டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் சேம் மாதிரி தெரியுதா உங்களுக்கு இந்த கிரேடுக்கும் இந்த கிரேடுக்கும் அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சேம் தான் இருக்கும் இதில் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா அந்த ஆல்ஃபாவை குறைச்சிட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் தான் இருக்கும் ஒரு ஈக்குவலாக இருக்குது பார்த்தீங்களா ஸோ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட சேம் தான் பட் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கிளாஃபியை பண்ணுறேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோடய இந்த கான்ஸ்டில் ரெண்டு வேல்யூ ஃபிக்ஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து ஆல்ஃபா வேல்யூ வந்து டூ இருக்குது அவளுக்கு தெரியும் நமக்கு கிளாம் போட்டால் நமக்கு நார்மல் வந்துடும் அதே மாதிரி நீ கிரேடு போட்டாலும் நார்மல் வந்துடும் அப்படியா அப்படின்னு கேட்டால் எஸ் ஸோ கிரேடில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது அப்படின்னா கிரேடில் போனீங்க அப்படின்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து இங்கே பிளாக் கிளாப் அண்ட் ஒயிட் கிளாம்ப் இருக்கும் நீங்கள் ரெண்டுமே ஆன் பண்ண